আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা সহজ ইংলিশ চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি আবুল কালাম আজাদ তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আশা করি সবাই ভালো আছো গত লিসনে আমরা টেন্সের প্রথম যে ছয়টা প্রকার গুরুত্বপূর্ণ ছয়টা প্রকার দেখিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম বাকি লেসনে আজকে টেন্সের বাকি অংশগুলো শুধু বুঝে নিতে হবে আগের ওইগুলো যদি তোমাদের সুন্দরভাবে আয়ত্তে থাকে এগুলো বোঝা খুব বেশি কঠিন না খুব সহজ তো বন্ধুরা দেখো আর যে ছয়টা টেন্স রয়েছে এর ভিতরে তিনটা টেন্স সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সে তিনটা টেন্স হচ্ছে কি কি একটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স এবং পাস্ট পারফেক্ট টেন্স এই তিনটা টেন্স এর ভিতরে প্রথম দুইটা দেখো তোমাদের নিশ্চয় মনে আছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স কিভাবে তৈরি করতে হয় আর তোমরা যদি অবশ্যই ভিডিওটা না দেখে থাকো তাহলে অবশ্যই আগে আগের ভিডিওটা দেখবা ডিসক্রিপশন বক্সে লিংক দেওয়া থাকবে তারপরে এই ভিডিওটা দেখো তো বন্ধুরা দেখো ওই ভিডিওতে আমি দেখিয়েছিলাম যে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স বাংলা বাক্যের মূল ক্রিয়ার সাথে সি যুক্ত হয় যেমন আমি পড়ছি আমি পড়ছি তাহলে পড়া হচ্ছে মূল কাজ তার সাথে সি যুক্ত আছে তারপরে এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স তাহলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স কেমন হবে এই যে বাংলা ক্রিয়ার যে মূল রূপ এটা একই থাকে এর কোনো পার্থক্য নেই সেখানেও পোর সি শুধু সি যুক্ত থাকবে কিন্তু এর সাথে অতিরিক্ত সময় যুক্ত থাকে যেমন আমি পড়ছি এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স আমি দুই ঘন্টা ধরে পড়ছি এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স আমার মাথা ব্যথা করছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স আমার দশ মিনিট ধরে মাথা ব্যথা করছে এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স একইভাবে যেটা পাস্ট কন্টিনিউস টেন্স যেমন আমি পড়ছিলাম আমি পড়ছিলাম অর্থাৎ পাস্টের তো এই পাস্ট কন্টিনিউস টেন্স এর সাথে যদি আবার সময়ের উল্লেখ থাকে এই একই অবস্থা থাকবে ভার্বের রূপের কোনো পরিবর্তন নেই একই অবস্থার সাথে যদি আবার সময় উল্লেখ থাকে সেক্ষেত্রে আমরা সেটাকে বলবো পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স মনে করো আমি হাঁটছিলাম পাস্ট কন্টিনিউস আমি দুই ঘন্টা ধরে হাঁটছিলাম পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস অর্থাৎ পারফেক্ট কন্টিনিউস এর সাথে অবশ্যই সময়ের উল্লেখ থাকবে গঠন কেমন হয় প্রেজেন্ট কন্টিনিউ পারফেক্ট কন্টিনিউস যদি হয় তাহলে সাবজেক্টের পরে হ্যাভবিন অথবা হ্যাজবিন আসবে তার সাথে ভার্বের সাথে আইএনজি আর পাস্ট কন্টিনিউস হলে সাবজেক্টের পরে হ্যাডবিন তারপরে ভার্বের সাথে আইএনজি আর এই পারফেক্ট কন্টিনিউস আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয় রয়েছে সেটা হচ্ছে সেখানে সময়ের উল্লেখ থাকে আর এই সময়টা হয় ফর অথবা সিন্স দ্বারা যুক্ত করতে হয় তো কখন ফর বসে এবং কখন সিন্স বসে তো দেখো সময় দুই ধরনের একটা হচ্ছে পিরিয়ড অফ টাইম আর একটা হচ্ছে পয়েন্ট অফ টাইম পিরিয়ড অফ টাইম কেমন মনে করো একটা কাজ কতক্ষণ ধরে চলছিল যেমন আমি বলছি দুই ঘন্টা ধরে পাঁচ বছর ধরে দশ বছর ধরে এই সময়গুলাকে বলা হয় পিরিয়ড অফ টাইম অর্থাৎ একটা কাজ কত সময় ধরে হয়েছে সেক্ষেত্রে অবশ্যই ফর বসে আর একটা কাজ কখন থেকে শুরু হয়েছে সেই সময়টা যদি উল্লেখ থাকে যেমন শনিবার থেকে এক তারিখ থেকে উনিশশো সাল থেকে এভাবে অর্থাৎ কাজটা শুরু হওয়ার সময় যদি উল্লেখ থাকে তার পূর্বে সিন্স বসাতে হয় তো বন্ধুরা পরবর্তী উদাহরণে এই বিষয়গুলো আরো ক্লিয়ার করার চেষ্টা করব তাহলে যেটা কন্টিনিউস রূপের সাথে সময় উল্লেখ থাকলে পারফেক্ট কন্টিনিউস হয় এবং পারফেক্ট কন্টিনিউস হলে অবশ্যই হ্যাভবিন হ্যাজবিন অথবা হ্যাডবিন তারপরে ভার্বের সাথে আইনজে যুক্ত করতে হয় দুই নম্বরে আসি পাস্ট পারফেক্ট টেন্স এটা কেমন পাস্ট পারফেক্ট মূলত আলাদা কোনো টেন্স না এখানে অতীতে দুইটাই অতীত অর্থাৎ পাস্ট ইন্ডিফিনাইটের কথা তোমাদের মনে আছে যেমন আমি পড়েছিলাম আমি পড়েছিলাম এটা হচ্ছে পাস্ট ইন্ডিফিনাইট তাহলে এই যে পাস্ট ইন্ডিফিনাইট এই ধরনের অতীতে যদি দুইটা ঘটনা অতীতকালের দুইটা ঘটনা পর পর ঘটবে একটার পর আরেকটা অতীতকালের দুইটা ঘটনা পর পর ঘটলে প্রথম যে কাজটা হয় সেটা হয় পাস্ট পারফেক্ট আর পরের যে কাজটা ঘটে সেটা হবে পাস্ট ইন্ডিফিনাইট অর্থাৎ পাস্ট ইন্ডিফিনাইট এবং পারফেক্ট দুইটা টেন্সের মিশ্রণে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স তৈরি হয় তো এখানে অবশ্যই দুইটা ঘটনা থাকবে এবং তার ভিতরে যে ঘটনাটা আগে ঘটবে সেটা পাস্ট পারফেক্ট হবে এবং পরে ঘটনা যেটা ঘটবে সেটা পাস্ট ইন্ডিফিনাইট ঘটনা অর্থাৎ সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের দুই নাম্বার রূপ তো এখানে আর একটা বিষয় ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে বিফোর বা আফটার দ্বারা এই ঘটনা দুইটা যুক্ত থাকে পাস্ট পারফেক্টে হয় বিফোর অথবা আফটার দ্বারা এই ঘটনাগুলো যুক্ত থাকবে তো বিফোর যোগ দিয়ে যখন যুক্ত হবে তখন প্রথম অংশ বিফোর মানে পূর্বে তার মানে পূর্বের অংশ পারফেক্ট হবে পরের অংশ ইন্ডিফিনাইট হবে আর আফটার দ্বারা যখন যুক্ত হবে তখন পরের অংশ পারফেক্ট হবে আর আগের অংশ হবে ইন্ডিফিনাইট তো বন্ধুরা এখানে 
একটা উদাহরণ দেখো সেই ছোটবেলা থেকে আমরা পড়ে আসছি ডাক্তার আসিবার পূর্বে রোগীটি মারা গেল তার মানে এখানে ঘটনা ঘটেছে কয়টা এখানে ঘটনা ঘটেছে হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে ডাক্তার এসেছে আর একটা হচ্ছে রুগীটি মারা গেছে তো এই দুইটা ঘটনার ভিতরে কোন ঘটনাটা আগে ঘটেছে বলো তো ডাক্তার আগে আসছে না রুগী আগে মারা গেছে তাহলে অবশ্যই রুগীটা আগে মারা গেছে ডাক্তার আসিবার পূর্বে রুগীটি মারা গেছে তাহলে এই যে রুগীটি মারা গেল এই অংশটা হচ্ছে পারফেক্ট হবে আর ডাক্তার এসেছে এটা হচ্ছে ইনডিফিনাইট হবে তো এখন কোনটা দ্বারা যুক্ত হবে দেখো এখানে পূর্বে একটা শব্দ আছে তার মানে বিফোর দ্বারা বাক্যটাকে যুক্ত করতে হবে এবং বিফোরের প্রথমে ফার্স্ট পারফেক্টের অংশ লিখতে হয় তার মানে রুগীটি মারা গেল দ্য পেশেন্ট হ্যাড ডাইট দ্য পেশেন্ট হ্যাড ডাইট অর্থাৎ সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড প্লাস ভি থ্রি পারফেক্টের অংশটা সাজানো হয়ে গেল এরপরে যে বিফোর দ্য ডক্টর কেম তাহলে দ্য পেশেন্ট হ্যাড ডাইট বিফোর দ্য ডক্টর কেম একইভাবে আমি স্কুলে যাওয়ার পরে ক্লাস শুরু হলো তাহলে কোন কাজটা আগে হয়েছে আগে আমি স্কুলে গিয়েছি তাহলে এই অংশটা পারফেক্ট হবে এবং ক্লাসটা পরে শুরু হয়েছে এটা ইনডিফিনাইট হবে তো এখানে যেহেতু পরে দ্বারা যুক্ত আছে তাহলে আফটারের পরে যে পারফেক্ট অংশ লিখতে হয় তাহলে প্রথমে ইনডিফিনাইট অংশ দ্য ক্লাস বিগান দ্য ক্লাস বিগান আফটার আই হ্যাড রিস্ট দ্য স্কুল তো এইভাবে পারফেক্ট টেন্স গঠিত হয় তো বন্ধুরা আর ফিউচারের যে টেন্সগুলো রয়েছে এগুলো ইংরেজি বাক্যে ব্যবহার খুবই কম তারপরেও জাস্ট ধারণা রাখো ফিউচার কন্টিনিউস মানে একটা কাজ চলতে থাকবে সাবজেক্টের পরে শ্যাল বি উইল বি এরপরে ভার্বের সাথে আইন যে আমি পড়তে থাকবো আমি খেতে থাকবো যেতে থাকবো আর বাদ বাকি দুইটার ব্যবহার ইংরেজিতে নেই বললেই চলে তো ওই দুইটা নিয়ে এখন কোনো মাথা ঘামানো যাবে না যে বিষয়গুলো দিলাম এই বিষয়গুলো সুন্দরভাবে আয়ত্ত করতে হবে তো আসো দেখি এই যে টেন্সের যে বিষয়গুলো এগুলো বুঝতে পারলে কিভাবে আমরা ইংরেজি বাক্য সহজে তৈরি করতে পারবো অবশ্যই মনে রাখতে হবে প্রথমে সাবজেক্ট তারপরে ভার্ব আর সাবজেক্ট ভার্বের সংমিশ্রণে আগে টেন্সটা ধরে নিতে হবে যে প্র্যাকটিসটা তোমাদেরকে এর আগের ভিডিওতে দিয়েছিলাম তো দেখি এই বাক্যটা তো আমরা দেখলাম প্রথম বাক্যটা দেখি আমি একটি ঘুমহীন রাত অতিক্রম করেছি বাংলা বাক্যের ক্রিয়া থাকবে কোথায় সবার শেষে তাহলে এই যে অতিক্রম করা এটা হচ্ছে মূলত কাজ তো এই যে করা এর সাথে কি যুক্ত আছে এক আর প্লাস সি তোমরা বলো তো এক আর প্লাস সি যুক্ত থাকে কোন ধরনের টেন্সে অবশ্যই তোমাদের মনে থাকার কথা এক আর প্লাস সি যুক্ত থাকে পারফেক্ট টেন্সে তার মানে বাক্যটাকে আমাদের পারফেক্ট টেন্সে সাজাতে হবে আর যদি তোমরা আগের ওই প্র্যাকটিসটা করে থাকো তাহলে সহজেই বুঝতে পারবো আমাদের আগে কোন অংশটুকু সাজাতে হবে সাবজেক্ট এবং ভার্ব তাহলে আমি অতিক্রম করেছি এর ইংলিশটা কি হবে এই প্র্যাকটিসটা যদি তোমরা করো তাহলে তোমাদের অবশ্যই খুব সহজে বাক্যটা তৈরি করতে পারবা যেহেতু এটা পারফেক্টে সাবজেক্টের পরে অবশ্যই হ্যাভ বা হ্যাজ আসবে তাহলে আই হ্যাভ পাস্ট পাস্ট মানে অতিক্রম করা আই হ্যাভ পাস্ট আমি অতিক্রম করেছি এরপরে তোমরা প্রশ্ন করো কি অতিক্রম করেছি একটি ঘুমহীন রাত এ স্লিপলেস নাইট আই হ্যাভ পাস্ট এ স্লিপলেস নাইট খুব সহজেই বাক্যটা বলছিলাম সাবজেক্ট এবং ভার্বের ব্যবহারটা সঠিকভাবে করতে পারলে বাক্যের বাকি অংশটা বসানো কোনো ব্যাপারই না শুধু সাবজেক্ট এবং ভার্বটা সঠিকভাবে করতে হবে দুই নম্বর বাক্যটা দেখো ছেলেটি অনেক কিছু খেতে চাই এই যে চাই আমরা জানি ওয়ান্ট মানে চাওয়া তাহলে মূল শব্দের সাথে কি কোনো ধরনের স ল বুক্ত আছে নেই তার মানে এটা ইনডিফিনাইট বাক্য কেমন হবে সাবজেক্টের পরেই ভার্ব তার মানে ছেলেটি চাই দ্য বয় ওয়ান্ট দ্য বয় ওয়ান্টস ছেলেটি চাই কি চাই খেতে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা তোমাদেরকে বলে রাখি টু প্লাস ভার্ভ টু প্লাস ভার্ভ এটাকে কি বলা হয় ইনফিনাইটিভ আর ইনফিনাইটিভ কোনো ভার্ভের আগে যখন টু যুক্ত হয় তখন মূল অর্থের সাথে তে যুক্ত হয় যেমন গো মানে যাওয়া টু গো যেতে ইট মানে খাওয়া টু ইট খেতে রিড মানে পড়া টু রিড পড়তে তাহলে ভার্বের আগে টু যুক্ত হলে মূল অর্থের সাথে তে যুক্ত হয় তো এখানে দেখো খেতে আছে তাহলে খেতে ইট মানে খাওয়া খেতে এর ইংলিশ কি হবে টু ইট তাহলে দ্য বয় ওয়ান্টস টু ইট ছেলেটি কি খেতে চাই কি খেতে চাই অনেক কিছু ম্যানি থিংস দ্য বয় ওয়ান্টস টু ইট ম্যানি থিংস এরপরে আসি তিন নম্বর বাক্যটা দেখো সে পরীক্ষায় ভালো রেজাল্টের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে বা করছে তো করছে কোন অবস্থা ভার্বের সাথে শুধু সে আছে তো ভার্বের সাথে দেখো এর আগে বলছিলাম কন্টিনিউস এবং ইন্ডিফিনাইটের পার্থক্য কি শুধু সযুক্ত থাকে প্রেজেন্টে পারফেক্টে একার থাকে আর কন্টিনিউসে আগের অক্ষরের সাথে একার থাকে না তো করছে মানে কি এখনো চলছে এটা কন্টিনিউস প্রেজেন্ট কন্টিনিউস 
তাহলে বাক্যটাকে আমাদের সাজাতে হবে সাবজেক্ট প্লাস এ মেজার তারপরে ভার্বের সাথে আইএনজি তাহলে কঠোর পরিশ্রম করা বা পরিশ্রম করা ওয়ার্কিং তো দেখো হি ওয়ার্কিং হার্ড ওয়ার্কিং হার্ড মানে কঠোর পরিশ্রম তো হি ইজ ওয়ার্কিং হার্ড হি ইজ ওয়ার্কিং হার্ড সে কঠোর পরিশ্রম করছে কেন দেখো ভালো রেজাল্টের জন্য পরীক্ষা ভালো রেজাল্টের জন্য আমরা শেষের থেকে আসছি তাহলে ফর গুড রেজাল্ট হি ইজ ওয়ার্কিং হার্ড সে কঠোর পরিশ্রম করছে কেন করছে ফর গুড রেজাল্ট কোথায় ইন দ্য এক্সামিনেশন তাহলে হি ইজ ওয়ার্কিং হার্ড ফর গুড রেজাল্ট ইন এক্সামিনেশন তো এখানে দেখো আরেকটা শব্দ লিখে রাখছি দুই বছর আচ্ছা একটু আগে যেটা বোঝালাম যে পারফেক্ট কন্টিনিউস হলে কেমন থাকে এটা যেহেতু কন্টিনিউস তো এর সাথে যদি আমরা এমন দুই বছর লিখে দিতাম অর্থাৎ ছেলেটি দুই বছর ধরে বা ছেলেটি পরীক্ষায় ভালো রেজাল্টের জন্য দুই বছর ধরে কঠোর পরিশ্রম করছে তখন বাক্যটা কেমন হতো অবশ্যই আর কন্টিনিউস থাকবে না যেহেতু কন্টিনিউসের সাথে সময়ের উল্লেখ চলে আসছে সময় চলে আসছে তাহলে এখানে অবশ্যই এটা পারফেক্ট কন্টিনিউস আর এই সময়টা কোন ধরনের দেখো তো ফর বসবে না সিন্স বসবে দুই বছর তার মানে কি এটা একটা পিরিয়ড অফ টাইম কখন থেকে সেটা কিন্তু উল্লেখ নেই কত সময় ধরে করছে সেটা উল্লেখ আছে তার মানে অবশ্যই সময়টা ফর দ্বারা যুক্ত হবে তাহলে এটা পারফেক্ট কন্টিনিউস এ বাক্যটা কেমন হতো হি ইজ ওয়ার্কিং হবে না হি হ্যাজ বিন ওয়ার্কিং হি হ্যাজ বিন ওয়ার্কিং যেহেতু এটা পারফেক্ট কন্টিনিউস তাহলে হি হ্যাজ বিন ওয়ার্কিং হার্ড ফর গুড রেজাল্ট ইন দ্য এক্সামিনেশন তো এর আগে এই যে দুই বছরটা লিখে নিতে হবে তাহলে কেমন হবে হি হ্যাজ বিন ওয়ার্কিং হার্ড ফর টু ইয়ার্স ফর গুড রেজাল্ট ইন দ্য এক্সামিনেশন তো এরপরেরটা দেখো সে স্কুলের পাশে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল করছিল তাহলে এই অবস্থাটা দেখতে হবে অপেক্ষা করা মূল ভার তার সাথে শুধু ছিল যুক্ত আছে শুধু ছিল যুক্ত আসছে মানে এটা পাস্ট কন্টিনিউস টেন্স আর পাস্ট কন্টিনিউস টেন্স হলে সাবজেক্টের পরে ওয়াজ ওয়ার তারপরে ভার্বের সাথে আইএনজি তাহলে ওয়েট মানে অপেক্ষা করা কি হবে হি ওয়াজ ওয়েটিং সে অপেক্ষা করছিল এর ইংলিশ কি হচ্ছে হি ওয়াজ ওয়েটিং সে অপেক্ষা করছিল দেখো কোথায় স্কুলের পাশে পাশে বিসাইড তাহলে বিসাইড দ্য স্কুল অথবা নেয়ার দ্য স্কুল দেখো আমার জন্য ফর মি তাহলে হি ওয়াজ ওয়েটিং ফর মি নেয়ার দ্য স্কুল সে আমার জন্য স্কুলের পাশে অপেক্ষা করছিল এখন এই এই ধরন এই বাক্যটার সাথে যদি আবার সকাল দশটা থেকে দিয়ে দিই তাহলে এই কন্টিনিউস অবস্থাটা একটা নির্দিষ্ট সময় ধরে চলছিল তো দেখো তখন বাক্যটা কেমন হবে সে স্কুলের পাশে সকাল দশটা থেকে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল এই যে কন্টিনিউসের সাথে যখনই সময় চলে আসবে সেটা পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স তাহলে তখন বাক্যটা কেমন হবে হি ওয়াজ ওয়েটিং দিলে হবে না যেহেতু পারফেক্ট কন্টিনিউস তখন বাক্যটার গঠন হবে হি হ্যাড বিন ওয়েটিং হি হ্যাড বিন ওয়েটিং তো এখন দেখো এই যে সময়টা কোন ধরনের সময় মানে এই কাজটা কখন থেকে অর্থাৎ সকাল দশটা থেকে শুরু হওয়ার সময় উল্লেখ রয়েছে কতক্ষণ সেটা উল্লেখ নেই তাহলে এখানে কি বসবে হি হ্যাড বিন ওয়েটিং সিন্স টেন এ এম সিন্স টেন এ এম তাহলে হি হ্যাজ বিন হি হ্যাড বিন ওয়েটিং সিন্স টেন এ এম ফর মি নেয়ার দ্য স্কুল তো বন্ধুরা আশা করি তোমরা যদি টেন্সের এই যে বিষয়গুলো যে বিষয়গুলো তোমাদেরকে দেখানো হয়েছে এই বিষয়গুলো যদি তোমরা সুন্দর করে প্র্যাকটিস করো তাহলে যে ইং বাংলা বাক্যগুলোর শেষে ক্রিয়া আছে এই ধরনের বাক্য তৈরি করতে তোমাদের আর কোনো সমস্যা হবে না তো বন্ধুরা তোমরা যারা এই লেসনটা বা টেন্সের এই ব্যবহারগুলো বুঝতে পারোনি তারা অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবা আর যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক অ্যান্ড আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে যাওয়া পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের পর্যন্ত আসসালামু আলাইকুম